हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवर्स पोलरिटी आई एम राजू बोले इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पीरियडिक टेबल ऑफ क्लास टेन टुडे टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास नाइन अर्थात आज के क्लास से हमें क्लस नाइन परमाणु गठन सम्पर् आलोचना करब परमाणु सम्पर् प्राइमरि नलेजा पाई डालटने परमाणुबद मडल थे जेटा क्लस सेभेन अथवा ये पढ़े बाट य डालटने परमाणुबे परमाणुबे जो मडल छो ये क्योंकि कमप्लीटलि त्रुटिहीन छो ना परवर्तकालते परमाणु मेनलि तीन टी पार्टिकल द्वारा गठित फार्ष्ट अब अल इलेक्ट्रन प्रोटन एंड निउट्रन कितु ये तीनटे जो पार्टिकल रही है तीनटे पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स रही है कि प्रपार्टी रही है सेगल से भाव डिटेल्ड आलोचना करी आज के क्लस तीनटे जो पार्टिकल रही है तीनटे पार्टिकल कि कैरेक्टरिस्टिक्स के डिटेल्डलि आलोचना करार चेषा करब तो फार्ष्ट अफ अल जो इलेक्ट्रन कथा बला है इलेक्ट्रन चार्ज हे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुल्लम जेटा हे नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रन एक नेगेटिवलि चार्ज पार्टिकल दें और जो मास अर्थात भर कथा बला जाए दैट इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन के जी एवं इलेक्ट्रन फार्ष्ट इनभेंशन करें जे जे थमसन जेटार पिछले एक हिस्ट्री रही है एक एक्सपेरिमेंट रही है बाट से आलोच्य विषय नए नेक्स्ट पार्टिकल हे प्रोटन प्रोटोन चार्ज जो बला इलेक्ट्रन एंड प्रोटोन चार्ज हे सेम दैट इज वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुलम बाट एखे चार्जा हलो पजिटी और जो मासर कर्ता बला प्रोटोन मास हम वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इन टू टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेवन के जी एंड लास्ट बाट नट द लिस्ट दैट इज निउट्रन निउट्रन हे और जो आधार अर्थात चार्जर कथा बला है दैट इज जिरो ये खूब इम्पर्टेंट एक एक्साम बेस्ड एक्साम दिखे जो फोकस करी एक्टर खूब इम्पर्टेंट क्वेश्चन जो परमाणु मध्य उपस्थित निस्तरित कणिकाटी नाम लेख द अन्सार इज निउट्रन एवं निउट्रन भर जो कथा बला है निउट्रन भर हलो वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इन टू टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेवन के जी अर्थात एखन थे देखते पेलम जो चार्जर कथा बला है प्रोटन एवं इलेक्ट्रन चार्ज सेम बाट अपोजिट निउट्रन को चार्ज नहीं मासर जो कथा बला है तेल से क्षेत्र में देखते परमाणु मध्य उपस्थित सब थे भारि कणा जेटा से निउटन यही तो चले गल तीनटे पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तरह चार्ज तरह मास बाट चैप्टारे हमें मेनलि एटमिक स्ट्राक्चार अर्थात परमाणु जो गठन रही है से सम्पर् डिसकस करब तो जगह विभिन्न सैंटिस्ट विभिन्न धरण परीक्षा करट तर क्षेत्र में सब थे नोटेबल क्षेत्र क्यों रदारफोर्ड रदारफोर्ड जो परीक्षाटी करटर नाम हल रदारफोर्डर आलफाखाना विच्छुरण परीक्षा सो देखे ना जा रदारफोर्ड ओई परीक्षार माध्यम क्यी तो रदारफोर्ड क्यों नहीं रदारफोर्ड फार्ष्ट अफ अल एक रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं बीजमाथ एट से रेडियो एक्टिव सोर्स सो रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं उन्नी क्यी कर एक पतला सोनार पाथ नहीं हलो पतला सोनार पाथ तर पिछने दिखे एक जिंक सालफाइडर पर्दा नहीं प्रभा सृष्टिर समस्त जो सिसटेम रही है यह समस्त सिसटेम के उन्नी एक वायुशून्य एक आब्ध पाथते नहीं एक्सपेरिमेंटा कर सो एक्सपेरिमेंटे कि उन्नी ये रेडियो एक्टिव सोर्सा रही है रेडियो एक्टिव सोर्स उन्नी आलफाखाना पाठिए कथाय पाठिए सोनार पाते धक्का लगार जो सोनार पास पतर संगे कलिशनर जो तो से ही जगह एक्सपेरिमेंटर मध्यमे उन्नी जे जे अबजार्भेशनगुल पे से अबजार्भेशनगुल डिपेंड कर ही सिद्धान नहीं तो से ही सिद्धान ओपर डिपेंड कर ही उन्नी एक एटमे स्ट्राचर सम्पर् एजामसन्स दिए गए सो देखे नेवा जा अबजार्भेशने की पे अर्थात की की पर्यवेक्षण करके सिद्धान नहीं सो फार्ष्ट अफ अल उन्नी देखलें 
যে ম্যাক্সিমাম আলফা গণায় পাতলা সোনার পাতকে ভেদ করে ডিরেক্টলি বেরিয়ে যাচ্ছে উইদাউট এনি ডিফ্লেকশন সেকেন্ড অবজারভেশন কি ছিল সেকেন্ড অবজারভেশনে উনি দেখেছিলেন খুব অল্প সংখ্যক কণা কি করছে ওই পাতলা সোনার পাতটা ভেদ করে দেওয়ার সময় সামান্য কোনে ডিফ্লেক্ট করছে অ্যান্ড দ্য থার্ড অ্যান্ড দ্য লাস্ট অবজারভেশন ওয়াজ যে উনি দেখেছিলেন খুব অল্প সংখ্যক কণা খুব অল্প বলতে কীরকম প্রায় কুড়ি হাজারের মধ্যে একটি মাত্র কণা ওই পাতলা সোনার পাতটিকে ভেদ করতে পারেনি এই যে পাতলা সোনার পাত রয়েছে এটা এখানে কি করছে একটা কণা কি করছে ভেদ করতে পারেনি পুনরায় ফিরে আসছে বিপরীত দিকে তো এই তিনটে অবজারভেশন ছিল এই তিনটে অবজারভেশন থেকে উনি তিনটে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তো তিনটি সিদ্ধান্ত কি কি ছিল ফার্স্ট অবজারভেশন যেটার মাধ্যমে উনি দেখেছিলেন যে ম্যাক্সিমাম আলফা কণা সোনার পাতটাকে ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে উনি কি সিদ্ধান্ত নেন ওখান থেকে উনি বললেন যে নিশ্চয়ই ওই সোনার পাতের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই কি রয়েছে ফাঁকা রয়েছে অর্থাৎ পরমাণুর ম্যাক্সিমাম জায়গাটাই ফাঁকা রয়েছে সেই জন্যই কি করছে ওই জায়গা দিয়ে যখন আলফা কণাটা যাচ্ছে তখন উইদাউট এনি ডিফ্লেকশন ডিরেক্টলি পাতলা সোনার পাতকে ভেদ করে গিয়ে জিঙ্ক সালফাইডের পর্দায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করেছে নেক্সট অবজারভেশন কি ছিল নেক্সট অবজারভেশন উনি দেখেছিলেন যে খুব অল্প সংখ্যক কণা সেগুলো কি করছে যখন ওই সোনার পাত ভেদ করে যাচ্ছে তখন সামান্য কোণে ডিফ্লেক্ট করছে তো এই জায়গা থেকে উনি খুব সুন্দর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন উনি বললেন যে নিশ্চয়ই ফরমানের মধ্যে একটা ভারী কোনো অংশ রয়েছে এবং যার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ যেই জায়গাটা দিয়ে ওই যখন যার পাশ দিয়ে যখন ওই আলফা কণাটা যাচ্ছে তখন ওটা সামান্য কোণে ডিফ্লেক্ট করছে কেন কেন কি আলফার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ আলফা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইচ ই টু প্লাস কণার স্রোত অর্থাৎ চার্জ হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ পজিটিভ কোনো একটা পার্টিকেলের পাস দিয়ে বা পজিটিভ কোনো একটা পার্টের পাস দিয়ে যখন একটা পজিটিভ পার্টিকেল যাবে তখনই তো সামান্য কোণে ডিফ্লেক্ট হবে তো সেই জন্য উনি বললেন যে কোনো একটা ভারী অংশ রয়েছে এবং যার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ যার পাস দিয়ে যাওয়ার সময় ওই আলফা কণাগুলো সামান্য কোণে ডিফ্লেক্ট হয়েছে থার্ড অবজারভেশন কি ছিল থার্ড অবজারভেশন যেটা ছিল সেটা বলা হলো এই যে কুড়ি হাজারের মধ্যে একটা কণা কি করছে সোনার পাতটাকে ভেদ করতে পারেনি ওই সোনার পাতে ধাক্কা লেগে পুনরায় ফিরে আসছে তো ওখান থেকে উনি কি অবজারভেশন ওই অবজারভেশন থেকে উনি কি সিদ্ধান্ত দিলেন উনি বললেন যে নিশ্চয়ই পরমাণুর সমস্ত ভর খুব ক্ষুদ্র একটা পরিসরে কেন্দ্রীভূত রয়েছে তো এই তিনখানা সিদ্ধান্ত থেকেই উনি একটা মডেল দিলেন পরমাণুর সেই মডেলে উনি পরমাণুটাকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন এই দুটি ভাগ কি কি এই দুটি ভাগ হলো পরমাণু নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন মহল যেটাকে বলা যেতে পারে নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চল বলা যেতে পারে তো ফার্স্ট অফ অল নিউক্লিয়াস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে রাদারফোর্ড কি বলেছিলেন উনি পরীক্ষাতে কি পেয়েছিলেন যে পরমাণুর সমস্ত ভরটা একটা ক্ষুদ্র পরিসরে কেন্দ্রীভূত রয়েছে ওইটারই উনি নাম দিয়েছিলেন কি নিউক্লিয়াস এবং অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গিয়েছিল কি এই নিউক্লিয়াসটা আকার কীরকম হয় একটা পরমাণুর যে ভ্যাস হয় নিউক্লিয়াসের ভ্যাসটা তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র এবং ওনার অবজারভেশন থেকে দেখা গিয়েছিল এবং উনি সিদ্ধান্তে ওখান থেকে এসেছিলেন কি নিউক্লিয়াসের চার্জটা হচ্ছে পজিটিভ তো তখনও পর্যন্ত যেহেতু প্রোটন আবিষ্কার হয়েছিল এবং প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ তো ওখান থেকে উনি বললেন কি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোন কণাটা রয়েছে পরমাণু নিউক্লিয়াসে রয়েছে প্রোটন যার চার্জ হলো কি যার চার্জ হলো পজিটিভ আর একটা যে অংশ রয়েছে সেটি হলো ইলেকট্রন মহল যেটাকে নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চলও বলা যায় তো ইলেকট্রন মহল তার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন মহলে ইলেকট্রন থাকে এখন ইলেকট্রনের চার্জ কি ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ এখন আমরা জানি কি যে কোনো একটা পদার্থ জেনারেলি কি হয় তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ ইলেকট্রন নিউট্রাল হয় এই পেনটা যেটা আমি ধরে আছি এটা একটা ইলেকট্রন নিউট্রাল পদার্থ তো এর মধ্যে কিন্তু প্রোটন রয়েছে ইলেকট্রনও রয়েছে নিউট্রনও রয়েছে বাট এটা তবুও কেন ইলেকট্রন নিউট্রাল প্রোটনের চার্জ তো পজিটিভ ইলেকট্রনের চার্জ তো নেগেটিভ তাহলে তো এটা হাত দিলে আমার শখ লাগার কথা বাট শখ লাগছে না তার কারণটা কি তার কারণটা হচ্ছে কোনো একটা পরমাণুর মধ্যে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলোই কিন্তু ইলেকট্রন থাকে 
তাহলে প্রোটনের চার্জ কি করে ইলেকট্রনের চার্জকে নিউট্রালাইজ করে দেয় সেই কারণে কিন্তু এই সমস্ত পদার্থগুলো হয় ইলেকট্রন নিউট্রাল অর্থাৎ তড়িৎ নিরপেক্ষ তো ওখান থেকে উনি কি বললেন ইলেকট্রন মহলে কিন্তু নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে তার সমসংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তো এক্ষেত্রেও একটা একটা প্রশ্ন মনে জাগার কথা যে আমরা জেনারেলি জানি কি কোনো একটা অপোজিট চার্জ একে অপরকে কি করে অ্যাট্রাকশন করে আমরা দেখতে পেলাম কি নিউক্লিয়াসের ওই যে প্রোটন যার চার্জ হচ্ছে পজিটিভ আর ইলেকট্রন মহলে রয়েছে ইলেকট্রন যার চার্জ হচ্ছে কি নেগেটিভ তাহলে পজিটিভকে কেন্দ্র করে নেগেটিভ আবর্তন করছে তাহলে কি হচ্ছে সে জায়গাতে একটা অ্যাট্রাকশন হওয়ার কথা তাহলে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের ওপর এসে আছড়ে পড়ার কথা অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ওপর আছড়ে পড়ার কথা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা ঘটে না তার কারণ হিসাবে রাদার রাদার ফোর্ড বলেছিলেন এক্ষেত্রে দুটি বিপরীতমুখী বল কাজ করছে ফার্স্ট বল অভিকেন্দ্র বল যার মাধ্যমে প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো রয়েছে অপোজিট চার্জের জন্য একে অপরের কাছে আসতে চাইছে আর অন্যদিকে হলো অপকেন্দ্র বল যার মাধ্যমে ইলেকট্রনগুলো যেগুলো ঘূর্ণায়মান রয়েছে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সেগুলি ওই কক্ষপথ থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে এই দুটি বিপরীতমুখী এবং সমান মানের বল একে অপরকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে তাই ইলেকট্রনগুলো নিজের কক্ষপথে থাকছে এবং প্রোটনগুলো নিউক্লিয়াসে থাকছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইবের নিচে থাকা লাল রঙের বেল আইকেনটাকে ক্লিক করে তার ওপরে অলকে এনেবেল করে দেবে যাতে করে আমি ভিডিও বানালেই তার রেগুলার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে এবং তোমরা এর থেকে হেল্প নিতে পারো তাই অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের নেক্সট পার্ট নিয়ে দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই আজকের মতো গুড বাই